Karibuni wapishi leo na kuleteni mapishi ya vitumbua. Vitumbua hivi vitamu sana vinapendeza, vilaini na vinabonyea bonyea sana lakini havinyati. Kawaida vitumbua wanakuwa wanaweka mchele kama usiku kucha au at least yani masaa manane masita hivi. Lakini mimi napenda ku tafuta zile nje ya raisi za mapishi yetu. Umeona? Na kuwa na experiment na fanya utafiti kila mara ni pate kujua vitu gani vinavyo rahisisha mapishi yetu. Sasa mimi nakuleteni jinsi ya kupika vitumbua kwa kuroweka mchele masaa matatu tu nitakuonesheni inavotokea alafu nitakwambia ni kwa nini pia yani unaweza kufanya hivyo na pia nitakupeni vipimo haswa vya kila kitu ili msikuwa msemu yoyote ikifika wakati wa kupika recipe hii itakupa vitumbua kama sita au saba hivi Um, kwa hiyo kwanza tunaanza kuosha mchele mchele kikombe kimoja magi kikombe kimoja kizima uoshe vizuri utie ndani ya blender yako bila ya maji yoyote uh, unatia iliki mimi nimetumia iliki kama tano nimezimenya alafu natia na tui langu la maji uh, la tui la nazi kama unatumia nazi ya poda mimi napima na hivi vijiko vya kupima inakuwa three quarters yani robo tatu nafikiri vijiko vya nazi kama unatumia nazi ya cream mimi na kuwa natumia kama nusu nusu ya boxi au chini ya nusu ya boxi alafu ukichanganya na maji uwe una kiasi kama sawa sawa na mchele ulivyopima kwa hiyo kama unatumia mchele kikombe kimoja na nini tui la nazi liwe kikombe kimoja pia. Basi tukishatia hivyo vitu ndani tuna blend kama sekunde 30 au dakika moja utapata mchele umevunjika vunjika hivi. Basi unaacha ndani ya blender yako unaacha kwa muda wa masaa matatu lakini kila nusu saa uje u blend kidogo kama sekunde 30 au dakika moja. Sasa ni kuelezeni kwa nini unaweza kuroweka mchele masaa matatu tu. Tuseme kama hii ndizi ndo kini kimoja cha mchele. Hmm? Ukiro, ukiwa unaroweka mchele kikawaida yani bila ya ku blend kwanza kama mimi ninavyofanya yale maji yanakuwa yanalainisha mchele lakini inachukua masaa mengi kwa sababu maji yanashika huku nje tu eh hii nafasi ya nje tu sasa ukiwa una blend kama mimi ninavyofanya hivi tunakata mchele alafu maji yanaweza kufika sehemu hizi ambazo yalikuwa aziwezi kufika kikawaida umeona kwa hiyo kwa sababu ya hiyo ndo ina mchele unalainika haraka kuliko ukiwa mzima umeona ndo kila nusu saa tukiwa tuna bado tunasaga tena mchele unakatika tena alafu maji yanaweza ku, kulainisha mchele yani zaidi umeona mimi kiswali changu sio kizuri sana kwa hiyo nisameheni lakini nafikiri yani nimeweza kue, kueleza vizuri lakini nafikiri nimejitahidi kidogo hapa na kuonesheni baada ya masaa mawili na nusu umeona yani iko smooth sana na siri moja ya vitumbua unga wako uwe hauna machenga hata kidogo Yaani uwe kama yani body lotion unayopaka mwilini. Uki uki ukiweka yani vidoleni u, usiwe unahisi machenga hata kidogo. Na hapa sasa hivi na kuonesheni baada ya masaa matatu hapa ndo unga wangu uko tayari sasa hivi hapa. Sasa nitatia sukari yangu na hamira yangu. 
sukari na pima kama hivi iji kinaitwa one cup measurement okay one cup na tia chini ya one cup sijazi kwa sababu unahisi kama ni kijaza inakuwa sukari nyingi lakini one cup ndo kama hivyo nimekuonesha ni kwenye kikombe kwa vipi hamira yangu natia kijiko kimoja na nusu cha chai siku nyingine nakuwa natia vijiko viwili lakini sihisi kama ina make a big yani sihisi kama inakuwa tofauti sana umeona natia una blend mm-hmm. hamira yangu imekwama hapo kwa hiyo nitaifungua nitai na kijiko pia nimetia yai moja na nahisi kama ukitia yai inakuwa inafanya iko yani inalainisha zaidi okay kama utaki kutumia yai basi unga wako ufanye mwepesi kuliko nilivyofanya mimi hivi unatumia tui la nazi kikombe kimoja na nusu lakini mimi naona bora kutumia yai kwa sababu hata kama ukiongeza tui kidogo tuseme kikombe kimoja na nusu vitumbua bado vinatokea vizuri. Umeona uwezi kuharibu kwa kuongeza tui. Saa nyingine nafanya unga wangu mwepesi kuliko huu lakini bado vitumbua vinatoka vizuri sana. Mimi ndo ninavyofanya hivi. Lakini kama umetia tui sawa sawa na nalivotia mimi hivi na hutumii yai basi ndani vitumbua vyako vitakuwa vinanyata nyata. Basi ukishamaliza na hapa naendelea kusaga kidogo alafu natia katika bakuli alafu unafunika unaacha uumke. Mi unga wangu umeumka kama saa moja lakini unga wangu hapa unakana kidogo kwa sababu nimegawana mara mbili kwa sababu kutumia kwa kitu kingine lakini wewe utapata unga mwingi kuliko huu. Ukishaumka um, nini ichukua bakuli uchanganye samli na mafuta nusu nusu um, alafu uweke chuma chako tayari chuma hichi nimekipata kama una kalanda nimekipata baking market address ya duka nitaweka chini alafu hata sehemu ya kununua online nitaweka chini hapo kwenye maandishi natumia hichi kijiti kama cha mishkaki kwa hiyo kwanza unangoja mpaka chuma kipate moto, alafu wakati wa kupika unatia moto wa kiasi. Mimi na nakuwa na nguza na zidisha lakini sizidi ule moto wa katikati. Umeona? Sasa kikishapata moto chuma unatia mchanganyiko wako wa samli na mafuta kama kiasi hichi lakini ka, kwa sababu hivi vitumbua vikubwa um, kama unacho yani chuma cha shimo ndogo ndogo unati, unapunguza kidogo mm, samli na mafuta yako umeona hasa mafuta yakishapata moto una chukua upawa wako unajaza katika shimo mimi nakuwa najaza mpaka juu naona zinatoka vizuri mi kwanza nikishatia naacha kidogo hata sishikishiki sana mpaka nianze ku kuona kama yameanza kupikika chini na pembeni imeanza kufanya zile tundu tundu za upepo ndo unajua kama chini nimeanza kupika kupikika kidogo nachukua kijiti changu na cheki kidogo hivi kama um, chini imeanza kupata rangi alafu sigeuzi bado yani na nazi nazizungusha hivi ili ipate moto vizuri sehemu zote. Alafu hata chuma changu nakuwa nageuza kwa sababu moto wangu wa wajiko unakuwa sio sawa sawa pande wote. Kwa hiyo mimi nakuwa nageuza geuza kidogo ili zisiwe zina rangi tofauti. Vitumbua vitoke, yani vina rangi sawa sawa zote. Basi ukishaona imekaa labda dakika kidogo chini imepikika vizuri alafu iko utaona ninavogeuza hivi vitumbua kwa sababu vikubwa mimi natumia kijiko na kijiti kugeuza lakini kama vitumbua vyako vidogo nilikuwa na chuma kidogo um, before nilikuwa natumia yani rahisi vitumbua vidogo rahisi kugeuza na kijiti tu lakini hivi natumia kijiko yani 
kuhakikisha vitumbua visikatike wakati na geuza. Haya hilo jinsi ya kugeuza. Unachukua kijiti una yani unaigeuza hivi vitu alafu kijiko kiko tu kuhakikisha vitumbua visikatike. Alafu mimi siongezi mafuta nikishageuza kwa sababu nini ili chuma changu cha non stick. Kwa hiyo kile kiasi cha cha mafuta nilivotia kwanza mimi naona um, yani hamna haja ya kutia mafuta mengine lakini wewe kama chuma chako sio non stick au kinashika unaweza kuongeza mafuta pembeni ukishageuza tena basi ukishageuza unangoja kidogo kama kama mwanzo vile tulivyongoja alafu unazungusha zungusha hivi kila ukikaa unaweza kugeuza kama unaona rangi haijapata vizuri lakini moto u, yani uwe makini usizidishe moto sana kwa sababu nje vitaongoa alafu ndani vitakuwa vibichi haya sasa hivi vitumbua viko tayari na najua kama ziko tayari kwa sababu nikitia kijiti nikitoa yani um, si lazima kijiti kiwe kikavu lakini kama kitu kikitoka inakuwa kama yani wali ukiupika wali unakuwa kama wali umeganda mkononi hivi umeona lakini siwe maji maji tu umeona sasa ukitoa uh, kwa sababu vitumbua viko moto vinazidi kupikika hata kwenye sahani hivi kwa hiyo ukishaona hivi unatoa Haya na kuonesheni tena jinsi ambacho uh, kijiti kinavotoka kwenye kijiti changu inatoka kama yani wali mkavu ndio inavyokuwa hivi Haya karibuni chai wa pishi mimi watoto wangu wanapenda vitumbua kuna mmoja na miaka miwili anasema bua bua kila siku anasema bua Anyway ndo mevutoka hivi vinaonekana nzuri kwa nje alafu ndani ukivikata viko laini umeona zinabonyea bonyea lakini hazinyati alafu sio vikavu kabisa sasa kuweka vitumbua na nyafiji mimi na kuwa nafunga cling film kama hivi na zikata nusu kwa sababu hivi vitumbua vikubwa vinashibisha alafu nikisha zifunga kila kitumbua naweka ndani ya begi kama hii ikusili yani na nahakikisha usiwe na upepo ndani ndio maana nafanya hivi kwanza alafu ndo na funga juu alafu ukiwa unataka kupasha moto ndani ya microwave unazitoa lakini hutoi ile cling film yake ulo uloifunga nayo mwanzo hiyo inahakikisha Uh, maji yake yasi toke ndani ya cling film kwa sababu maji yakitoka unajua sisi unajua ukipasha moto kitu maji yanaanza kutoka kwa hiyo hiyo inahakikisha kitumbua kisianze kuwa kikavu alafu ukiweka hivi wiki nzima unaanza kula vitumbua hivi hivi yani haviwi vikavu siku yani mimi nimewahi kupika vitumbua siku saba tunakula na viko ndani ya friji. Unaweza pia kutia ndani ya freezer um, u- ule unavotaka. Kwa hiyo asanteni sana leo kutizama video hii. Kama mnapenda mapishi yangu, mnaweza um, kusubscribe. Um, na pia kama mnaweza kubonyeza like button na kuacha comment, mtashukuru sana na itanipa nguvu ya kutengeneza video zingine mpya basi asante sana na tutaonana next time